大家好，欢迎来到美食彩味。睡觉时在枕头下面放一块生姜，想不到作用这么厉害，解决很多人的烦恼。生姜呢，是我们日常生活当中制作佳肴不可或缺的佐料。生姜不仅能使我们做的菜肴增香添味，而且它还是一味具有保健作用的中药。除此之外，生姜其实还有更大的作用等着被人发现。看似普通的食材，可是有让人意想不到的用处。不过，挑选生姜时可是有要求技巧的。经常听到老人家都说，姜还是老的辣，老姜它的辛辣味更足。我们通过观察生姜表面的纹路，就可以辨别。老姜的表皮纹路比较粗糙，而且纹路也比较重，层层相叠的，在辛辣物质的成分上。老姜的姜辣素类化合物，相对含量呢要比鲜姜高出 7.86% 这就是老姜辣味十足的主要原因。此外，正因为老姜中的姜辣素含量要比鲜姜高，因此老姜在营养保健方面的营养价值更高，所以我们优选老姜。挑选出来的老姜，我们把它清洗干净，然后切成薄片，我们可以多切一点。可以分为几个包装，这样姜味会更浓郁。然后呢，再切成丝，切成细丝之后，之后呢，我们再把生姜切成末，姜末越碎越好。这样主要是为了让生姜里面的气味完全的散发出来。切成这样的碎末呢，就可以啦。接下来我们准备一只口罩，相信大家家里边还有许多剩余的口罩吧，有的可能都过期了。口罩呢也是有保质期的，大家注意看。过期的口罩与其扔了，不妨让我们这样将它利用起来。我们将口罩的一边的挂耳绳剪下来，连同四分之一的口罩，这样呢我们才能够看见里面的分层。接着。我们把口罩上面的胶条给取下来。口罩上面的这根胶条，平时是用来固定我们的鼻梁用的，而这根胶条呢是可以随意变形的。一会儿呢，我们也要给它利用起来。然后，我们把一次性口罩中间的这些无纺布给打开。一般医用的一次性口罩，它有三层。我们将中间的这层隔离层给拆下来，先不要扔，留着备用。这会儿口罩就形成了一只小口袋了。接下来，我们将生姜装进这个小口袋里边，然后我们再用口罩里面的塑胶条将开口给封起来，拴紧实一些，可不要让姜末洒出来了。这样一个生姜包呢，就制作完成啦。然后呢，我们就可以将它放在枕头底下，或者是将它挂在床头柜上边都可以。那么，把它放在枕头旁边，到底有什么样的作用呢？平时我们除了上班，基本上一天有八个小时呢，都在床上度过。这个过程要是失眠，那可遭老罪了。有过失眠经历的朋友都知道，失眠是一件特别痛苦的事情。那种辗转反侧、躺在床上无法入眠的感觉，也让人难以忘怀。而且失眠还会影响到第二天的工作状态。当第二天起来之后，整个人精神呢就会变差，还有种浑浑噩噩的感觉，还容易产生头痛。那么，如何改善这种情况呢？症状轻的，医生是不建议吃药的。这时候呢，就可以将生姜切成碎末，然后用口罩包裹起来，放到枕头下面，来帮助我们缓解症状了。因为生姜的特殊气味，对睡眠呢也有一定的帮助作用。生姜中含有姜醇、柠檬酸等多种成分，这些成分能够帮助我们缓解疲劳，改善睡眠。生姜里面含有姜醇等物质。
能够起到一定的安神助眠的效果。晚上经常失眠、睡觉不踏实的朋友，可以试试这个方法，还是有一些效果的。而且生姜含有芳香成分，能够去除枕头下面的异味。睡觉时间久了，尤其是炎热的夏季，我们的床上用品，尤其是床单、枕头上面容易产生异味。这个时候呢，就可以把这个生姜包放到我们的枕头旁边，因为生姜里边含有姜辣素，可以有效的进行杀菌消毒。从而呢，可以快速的去除枕头或者是床单上面的异味。制作这样的一个生姜包，可以说是一举两得。有的朋友可能用一个晚上，就会跑过来说没有什么效果。当然了，这又不是神丹妙药，它只是能够帮助我们有缓解作用，需要坚持使用，坚持上几天，说不定就见效了呢。有需要的朋友呢，不妨试试。当里边的生姜末干了以后，再次换新的就行。接下来再跟大家分享另一个技巧，制作驱蚊包。准备一只口罩，我们将一头剪掉，然后把里面的隔离层拿出来，这层有很好的吸水性。我们准备一只风油精，将它滴在上边，就可以被这层隔离层呢牢牢的吸附住。跟着拿出刚刚取下来的那张隔离层，我们再准备一瓶花露水，同样的喷洒取在上边。折叠起来，再放进口罩中，再用刚刚剪下来的耳绳将开口给封起来。这样一个简易有效的驱蚊包呢，就制作好啦。我们可以将它放在窗边、床尾或者是卫生间里边，用来驱蚊了。夏天最令人讨厌的，那肯定就是蚊子了。尤其是晚上睡觉的时候，要是你的房间有那么一两只蚊子，你就别想睡一个安稳的觉了。它总是趁你睡着的时候，在你的耳边嗡嗡嗡的，让你睡不踏实。而这个简易的驱蚊包，虽然做法简单，但十分有效。我们将它挂在窗边，这样蚊子就对我们的室内望而却步。不敢进来了。我们都知道，花露水和风油精是夏天最常用来驱蚊的神器。我们将这两样东西结合在一起，驱蚊效果可以加倍。而口罩呢，都是专业的无纺布结构，最里面呢是吸水层，中间的是过滤层，最外面的是阻隔水层。别看有三层这么多，但是它的过滤性、吸水性都很好。制作驱蚊包就很好的利用了口罩的这一特性，将它挂在窗边，这样风油精和花露水的气味就会慢慢的散发出来。蚊子的嗅觉呢是十分敏感的，闻到这种气味呢是万万不敢靠近的，驱蚊效果响当当。这个比蚊香驱蚊效果健康安全的多，试过的朋友都说好，你也赶紧试试吧。好了。今天的方法呢就分享完了。如果你还有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言哦。如果您看完视频觉得有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。